ሰኒ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ አሁን ምንናየው ከስድስተኛ ክፍል የህብረት ሰብ ትምርት የህብረት ሰብ ትምርት የመጀመሪያው ቻፕተር ነው ምን የመጀመሪያው ምዕራፍ ይሆናል ማለት ነው ምንናየው ህብረት ሰብ የመጀመሪያው ቻፕተር እና ያለም ማለት ምን ይላል የ ስድስተኛ ክፍል ማለት ከስድስተኛ ክፍል የህብረት ሰብ ትምርት መጀመሪያው ቻፕተር ይሆናል ማለት ነው እናዩ ራሱም ምን ይሰኛል ምራፋንድ የምስራቅ አፍሪካ መገኛ ህዝቦችና አስተፋፈራቸው ይላል የምስራቅ አፍሪካ መገኛ ምስራቅ አፍሪካ መገኛ ማለት የምስራቅ አፍሪካ መገኛ የምስራቅ አፍሪካ መገኛን እና ያለ ማለት የምስራቅ አፍሪካ መገኛው ማለት ምስራቅ አፍሪካ የትህት እንደምትገኝ የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ ምስራቅ አፍሪካ መገኛ ስናይ ምንድነው የመጀመሪያ ምናገኘው መገኛና አንጻራዊ መገኛ የሚባላል ሪላቲቭ ሎኬሽን እና ሎኬሽን ማለት ስለዚህ ምንድነው ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አሁን ምስራቃዊ ስሙ አራሱ እንደሚያሰደው ምስራቃዊ ክፍል ላይ ነው የምትገኘው በአፍሪካ አሁን ከሚገኙት ዋና ዋና ክልሎች አንዱ ነው ይላል ለምሳሌ የአፍሪካ ቀንድ ሀገር የሚባሉት አሉ እና ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ እና ሶማሊያ ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ይባላሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ እና ሶማሊያ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ይባሉ ሌላው የቦታዎች መገኛ እንዴት ማወቅ ይቻላል የሚለው ለክ በ ካርታ ወይም ደግሞ አክታቸው ተቋሚ ባለፈው እንዳል ነው ሰሜን አለ ሚና አለ ደቡብ አለ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ አለ ምስራቅ እና ምዕራብ እንዚ እነዚህ አራት አቅጣጫ ተቋሚ አሉ ማለት ስለዚህ በእነዚህ ስር ደሞ ምን አሉ በሰሜን እና በመስራቅ መሃል ምን ይባላል ማለት ነው ሰሜን ሰሜን ምስራቅ እንለዋለን በመስራቅ እና በደቡብ ደቡብ ምስራቅ በደቡብ እና በመራብ ደቡብ ምራብ እንዲሁም ደሞ በመራብ እና በሰሜን ሰሜን ምዕራብ ይያል እንከፋፍላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ለምሳሌ እነዚህ 18 ሀገሮች ናቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ምን እንላቸው 18 ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። 18 
18 countries ወይም ሀገሮች ናቸው ማለት ነው ከነሱ ውስጥ ማን ማን አሉ ቡሩንዲ ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኬንያ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ማዳጋስካር ማላዊ ኮሞሮስ ሪዮኒየን ሞሪሸስ ሲሸልስ ሞዛምቢክ ዛምቢያ እና ዚምባብዌ እነዚህ ምንድን ናቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች እስቲ እኔ ያቸው አሁን የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች የሚባሉት የኑቢያና የአክሱም ጥንታዊ ስልጣኔ ኑቢያና አክሱም ኑቢያ ኑቢያ ይቺ ኑቢያ ምንድን ነች ከቀይ ባህር በስተምዕራብ በኩል ከሬድሲ በስተምዕራብ ከኢትዮጵያና ከሜሮይ በስተሰሜን የሚገኝ ነው በናይሎንስ ሸለቆ ደረጃዎች በአስዋን በግብጽና በካርቱም ማከል ይገኛል ይሄ ኑቢያ ማለት ነው ስለዚህ ባሁን ሰዓት ኑቢያ በራሃ በመባል ይታወቃል ይሄ ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኑቢያ ስልጣኔ ምንለው ምንድነው የተነሳው በየት አካባቢ ነው የሚለው ነገር ስናይ ይሄ ኑቢያ ስልጣኔ በየት አካባቢ ነው የጀመረው የሚለው ስናይ ኑቢያ በግብጽ ነበር የምትገዛው ማን በ ግብጽ ተገዛ ነበር እቺ ኑቢያ የምትባለው ቦታ በግብጽ አገዛት ነበርች ማለት ነው በግብጽ አገዛት ስር የነበረች ሀገር ነች ኑቢያውያን ይሄን አገዛት በመቀመጥ ባደረጉት ያላሰለሰተ ግን ነፃነታቸው ሊቀዳጁ ይችላል ማለት ነው ኢትዮጵያ ከፋሽስት ወራሪ ጣሊያን ጋር ታግላ ነፃነቷን እንዳወጃቸው ማለት ነው። ነፃ ከወጡ በኋላ የራሳቸው መንግስት አቋቋመዋል ማለት ነው። የመንግስት የኩሽ መንግስት ይባላል። ያቋቋሙት መንግስት የኩሽ መንግስት የመጀመሪያው ዋና ከተማ ናፓታ ይባላል። ይሄ ምንድነው የኑቢያ ከስልጣኔ የምናያቸው አሉ። እዚህም ላይ ለምሳሌ በኑቢያ በራሃ ተሰርቶ የነበረ የቤት አምልኮ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የሜሮ ያለ ሜሮይ የሜሮይ ስልጣኔ እነዚህ ምንድን ናቸው? ሜሮይ ሜሮይ እነዚህ ምንድን ነው ይሄም የኩሽ መንግስት ወደ ደቡብ ሲስፋፋ የተመሰረተ ስልጣኔ ነው የመንግስቱ ዋና ከተማ ወደ ናይልወንስ ወይም አባይ ምስራቃዊ ዳርቻ ነበር የያኒዮ ሜሮ የባሁኗ ካርቱም በስተሰሜን 150 ኪሎ ሜትር ላይ መተገኝ ከተማ ነች ከካርቱም ወይም ከሱዳን ዋና ከተማ ማለት ነው። እዚህ እነዚህ እነዚህ ነው የመታሰሉ የምስራቅ አፍሪካ ተለያዩ ስልጣኖችን እናይበታል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ስለ አክሱም ያክሱም ቅርሶች ብዙ ናቸው ያክሱም አውልተ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናቀው በትግራይ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው አክሱም ጥንታዊ ተለያዩ ስልጣኔ መዳረሻ የነበሩ ትልልቅ ግኝቶች ሲሰሩበት የነበረ ቦታ ነው ማለት ነው አክሱም ያክሱም ስልጣኔ ምንድነው እንዲ ለበርካታ ቅርሶች መፈጠር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ጥንታዊ አክሱም ማለት ፊደላትን ፈጥረው ነበር ማለት ነው ይሄ ለፊደላትን በመፍጠር ላይ ሰፊ የሆነ ሚና ነበራቸው ማለት ነው ያክሱም ስለዚህ ይሄ ምንድነው የአክሱም ስልጣኔን ስናይ ነው ማለት ነው ይሄንን እናገኘው ሌላው ምንድነው ከአክሱም ስልጣኔ ቀጥሎ ያለው የተለያዩ የቅርሶች ቋሚና ተንቀሳቃሽ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ምንድን ናቸው? የቅርስ አይነቶች ሁለት አይነት ናቸው ማለት ነው። ቅርስ ቅርስ አይነቶች በሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው አንፈሳዊም ይባል ቅርስ አለ ይህ መንፈሳዊም ይባለው ቅርስ ባዘና በደሳይዚ በቤት አምልኮ ወይም በቤታቸው ውስጥ በመንደራቸው የሚያዝሙ ዝማሪዎች 
ቀረርተውን ጉርጉሩ እንዲም ልዩ ልዩ ዘዋዞችን ጭፈራዎች ለምሳሌ ተረቶች እንቆቅልሽና ምሳሌ ንግግሮችን ይዛል ማለት ነው መንፈሳዊ ምንላቸው ለምሳሌ የቤር ቤር ሰዎች ልዩ ተሪስ ይቀርብ ታውኔ ሲተወን ደስታ በጋ ብቻ በዘፈና በጭፈራ ሲገለጽ እነዚህ ምንድናቸው መንፈሳዊ የሆኑ ቅርሶች እንላቸዋለ ማለት ነው ሌሎቹ ቁሳዊ የሆኑ ደሞ አሉ ሚዳሰሱ በምንይዛቸው ማለት ነው ቁሳዊ ቅርሶች አሉ እነዚህ ደሞ የሚዳሰሱና ባይን የሚታዩ ናቸው ምሳሌ መሳሪያዎች ቅሪት አካሎች የጥንታዊ ከተሞች ፍርስራሾች እነዚህ እነዚህ መሳሰሉ ምን እንላቸዋለን እነዚህ የ ቅርሶች ቁሳዊ ቅርሶች በማለት ባል ይታወቃሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደ መጀመሪያ የከብረተሰብ ስድስተ ያፍል የመጀመሪያው ቻፕተር ስለ ስራክ አፍሪካ ይሄን ያላይተናል አመሰግናለሁ